Cześć, hello! Witam Cię w grze na angielskie zagadki, a temat na dziś to furniture, czyli meble i akcesoria, które można znaleźć w domu. Jak grać, żeby się nauczyć nie tylko zgadywać, ale i zadawać zagadki? Listen to the description, czyli słuchaj, jak ja opisuję. Słuchaj opisu. Guess what it is. Czyli zgadnij, co to za przedmiot. Answer a question. Zawsze po zagadce jest pytanie bonusowe dla Ciebie. Czasem śmieszne, czasem na serio. Odpowiedz na nie i ucz się ze mną angielskiego na luzie. Próbuj powtarzać też to, co ja mówię, aby zadawać zagadki domownikom. Albo wykorzystać je jako koło ratunkowe, kiedy zapomnisz sobie jakiegoś słówka, możesz używać tych zdań, których nauczysz się w grze. Tak czy siak same korzyści. Are you ready? Jeśli gotowi, to let's get started. Zaczynamy! Question one, czyli pytanie pierwsze. It stands in the kitchen. It is cold inside. And we keep food and drinks in it. What is it? How do you think? Maybe a cupboard, a cooker or a fridge? Yes, it's a fridge. It's cold inside. That's true. And are fridges bigger than forks? Yay! Yes. They are. <laughs> of course. Question two. What is it? It's made of glass. You can see yourself in it. You can see yourself in it and it hangs on the wall. What is it? How do you think? A clock, a mirror or a painting? It's a mirror. Yes, it's a mirror. You can see yourself in a mirror. So, have we got mirrors in bathrooms? Yay! Yes, we have. They are very useful in bathrooms. Mm -hmm. Subskrybuj, subscribe. Daj like, a wtedy więcej dzieci zobaczy ten film, a sam sama koniecznie subskrybuj, aby nie przegapiać kolejnych. To co? Question 3. Gramy dalej. What is it? You can relax on it. It's in the living room. And only one person can sit in it. What is it? Hmm. A sofa? An armchair? Or a bed? <laughs> yes, it's an armchair. It's for one person to relax. But can we cook in an armchair? <laughs> no, we can't. No, no. Question four. What is it? You use it to wash your body. There is water in it. You can lie in it. And relax. What is it? A sink? A shower? A bath? Water? Lie? Relax? <laughs> You know, it's a bath. Yes, it's a bath. Are baths usually white? Yay! Yes, they are. They are usually white. Question five. What is it? 
It is made of wood. You put food on it. And it usually has got four legs. What is it? A chair, a table, or a wardrobe? It's a table. Good. Yes, it's a table. Can we jump on tables? <laughs> no, we can't. We shouldn't jump on tables. No. Subskrybowane? No, mam nadzieję, że subskrybowane i lajkowane niech więcej dzieci uczy się ze mną angielskiego, tak jak ty teraz. To co? Question six. Jeszcze dwa pytania przed nami. What is it? It is very soft. You sleep on it. And it's on your bed. Hmm. Can it be? What is it? A pillow, a rug or a blanket? It is a pillow, yes. But are pillows used for cleaning? <laughs> no, they aren't. They are used for sleeping on. Question seven. The last question. Ostatnie pytanie. Pełna koncentracja. What is it? It can be anywhere in a house. Any place you want it. You can take it. Um, there is music coming from it. <laughs> uh, but, but you can't watch films on it. It's not for watching films. What is it? <laughs> a TV, a computer or a radio? What's your answer? <laughs> it's a radio. Good. Very good. Have you got a radio in your bedroom? I teraz odpowiadasz za siebie. Yes, I have. No, I haven't. Odpowiadaj tak, jak jest naprawdę u ciebie. Mam? Nie mam. How did you do? <laughs> to już koniec naszych zagadek. How did you do? Jak ci poszło? Próbuj zadawać zagadki domownikom, zgadywać inne na naszym kanale. Jest ich mnóstwo w różnych tematach. Wszystkie zagadki pomogą Ci nie tylko opanować same słówka, które są ich rozwiązaniem, ale uczyć się płynnie mówić po angielsku, opisywać przedmioty, których nazwy będziesz lub nie będziesz pamiętać. To bardzo praktyczna umiejętność, która pomoże Ci wybrnąć w wielu sytuacjach, powiedzieć, jakie coś jest, z czego coś jest, do czego coś jest używane i Twój rozmówca na pewno wpadnie na to, co opisujesz. Ucz się z nami tutaj na YouTubie, oglądając kolejne filmiki albo w Bochni na naszych zajęciach angielskiego lub online. Włącz od razu kolejne nagranie i baw się ze mną angielskim. Bye!